हाय गाइस नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल बाय सेतु ब्रिजिंग द नॉलेज गैप एंड ये है एपिसोड एट जिसमें हम लोग एक्सलिंक रेसिव इनहेरिटेंस का बात करेंगे सो दिस इज गोइंग टू बी सीरीज ऑफ पेडिग्री एनालिसिस जिसमें हम लोग सारे पेडिग्री के टॉपिक्स को डील करेंगे एंड क्वेश्चन भी डेफिनेटली बनाएंगे तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकिन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोज़ जो मैं डालने वाली हूँ और अगर सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर और कमेंट भी करिए और अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट में डेफिनेटली पूछ सकते हैं आई फील हैप्पी टू हेल्प यू गाइस ओके सो नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सलिंक रेसेसिव इनहेरिटेंस तो एक्सलिंक रेसेसिव इनहेरिटेंस का हम लोग बात कर रहे हैं अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट रेसेसिव अलील ठीक है रेसेसिव अलील का हम लोग बात कर रहे हैं रेसेसिव अलील का मतलब है एक्सप्रेशन के लिए दो मिनिमम अलील का रिक्वायरमेंट है बिकॉज रेसेसिव ट्रेट है एंड रेसेसिव ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है जब दो अलील प्रेजेंट होंगे तब भी एक्सप्रेशन होगा ठीक है और वो दो अलील कहाँ पे प्रेजेंट है एक्स क्रोमोजोम में प्रेजेंट है तो ऐसे रेसेसिव अलील जो एक्स क्रोमोजोम में प्रेजेंट है और उनके होमोजाइगस कंडीशन के वजह से डिजीज होता है तो उसको हम लोग बोल रहे हैं एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट और वो जब इनहेरिट होता है तो दैट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न इज एक्स लिंक रेसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न अब हम लोग ऑब्वियसली एक्स लिंक का बात कर रहे हैं तो फादर से सन में जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता बिकॉज एक्स लिंक ट्रेट है डोमिनेंट रेसेसिव कुछ भी हो फादर से सन में तो नहीं जाएगा क्योंकि फादर सन को वाई क्रोमोजोम देता है ना कि एक्स क्रोमोजोम तो डेफिनेटली वो ट्रांसफर नहीं करेगा सेकेंड पॉइंट इज इफ मदर इज इफेक्टेड हंड्रेड परसेंट सन विल बी इफेक्टेड कि अगर मदर इफेक्टेड है तो 100% परसेंट सन विल बी इफेक्टेड अब ये कैसे सिचुएशन है हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि मदर इफेक्टेड है मदर को इफेक्टेड कर देते हैं और ये कैसा ट्रेट है ये ट्रेट है एक्स लिंक रेसिसिव ट्रेट है ये एक्स लिंक रेसिसिव ट्रेट है मतलब मदर के पास दो एक्स क्रोमोजोम है और दोनों ही रेसिसिव अलील कैरी करने वाला एक्स क्रोमोजोम है मतलब मदर के पास कोई ऑप्शन नहीं है वो जब भी देगी अपने प्रोजिनीज को एक्स क्रोमोजोम वो एक्स क्रोमोजोम रेसिसिव अलील कैरी करने वाला डिजीज कैरी करने वाला अलील होगा एंड वी नो सन के पास एक वाई क्रोमोजोम आता है और एक एक्स क्रोमोजोम आता है वाई क्रोमोजोम तो फादर से मिल जाएगा जो एक्स क्रोमोजोम मदर से मिलेगा यहाँ पे मदर कैन ओनली गिव द स्ट्रेट वाला एक्स क्रोमोजोम रेसेसिव ट्रेट वाला एक्स क्रोमोजोम तो Uh, क्योंकि सन है एंड एक एक्स क्रोमोजोम भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है चाहे वो डोमिनेंट हो या रेसेसिव हो इसीलिए 100% परसेंट सन इज गोइंग टू बी अफेक्टेड इन दिस सिचुएशन सो इफ मदर इज अफेक्टेड 100% परसेंट सन विल बी अफेक्टेड लेकिन यही चीज अगर हम लोग एक्सलिंग डोमिनेंट में देखते हैं जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में चेक किया था देखा था एक्सलिंग डोमिनेंट ट्रेट में अगर मदर इफेक्टेड है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 100% परसेंट सन इज इफेक्टेड क्योंकि मदर हेट्रोजाइगस भी हो सकती है और डोमिनेंट एक भी है तो मदर इफेक्टेड है बट मदर अपना रेसेसिव अगर सन को दे दे तो सन इफेक्टेड नहीं होगा तो एक्सलिंग डोमिनेंट में ये केस नहीं पॉसिबल होता है लेकिन एक्सलिंग डोमिनेंट में ये पॉसिबल होता है कि इफ सन इज अफेक्टेड 100% परसेंट मदर इज अफेक्टेड बिकॉज सन के पास वो डोमिनेंट अलील कहाँ से आया मदर से और मदर के पास एक भी है तो मदर इफेक्टेड डेफिनेटली होगी लेकिन यहाँ पे वो चीज काम नहीं आएगा अगर हम लोग ये बोले कि इफ सन इज अफेक्टेड फिथ एक्सलिंग रेसेसिव का बात हो रहा है इफ सन इज अफेक्टेड With X-link recessive trait, मतलब सन के पास recessive trait, recessive allele present है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि सन इज अफेक्टेड हंड्रेड परसेंट मदर विल बी अफेक्टेड क्यों क्योंकि हो सकता है मदर इज कैरियर मदर के पास सिर्फ एक अलील प्रेजेंट है रेसेसिव वाला और वो अपने सन को दे दे रही है और सन इन्फेक्टेड हो जा रहा है बट मदर इज नॉट अफेक्टेड सो ये उल्टा केस में पॉसिबल नहीं है तो इन चीजों को हमेशा याद रखना है ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इफ मदर इज अफेक्टेड हंड्रेड परसेंट सन इज अफेक्टेड तो इसका मतलब सन इफेक्टेड है तो मदर भी अफेक्टेड होगी इस चीज को समझना होगा हमें जीनोटाइप लिख करके आपको अच्छे से समझ में आ सकता है नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली फीमेल कैन बी कैरियर यहाँ पर डोमिनेंट में तो कैरियर बनने का सवाल नहीं था बिकॉज डोमिनेंट ट्रेड का बात था डोमिनेंट अलील का था रेसेसिव में हमें पता है कैरियर बनने का टेंडेंसी होता है हेट्रोजाइगस सिचुएशन में जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन का बात होता है तो रेसेसिव में कैरियर बनने का कंडीशन रहता है तो यहाँ पर फीमेल के पास क्योंकि दो एक्स क्रोमोजोम हैं और वो कैरियर बन सकती है बट क्योंकि मेल के पास एक एक्स क्रोमोजोम है एक वाई क्रोमोजोम है और मेल के पास एक्स क्रोमोजोम में डोमिनेंट है चाहे रेसेसिव है वो जैसा भी है एक्सप्रेस करेगा इसीलिए मेल के नॉट बी कैरियर विद दिस रेसेसिव ट्रेड जो कि एक्सलिंग टाइप ऑफ रेसेसिव इनहेरिटेंस का हम लोग बात करते हैं ओनली फीमेल कैन बी कै
मदर को नॉर्मल कर देते हैं और डॉटर ऑफ एन एफेक्टेड फादर मतलब फादर कैसे है फादर इज एफेक्टेड चलिए फादर को एफेक्टेड कर देते हैं फादर एफेक्टेड है मदर नॉर्मल है मदर नॉर्मल है रेसेसिव ट्रेट का बात हो रहा है मतलब मदर के पास डोमिनेंट वाला एक्स क्रोमोजोम है होमोजाइगस डोमिनेंट का बात हो रहा है एंड फादर एफेक्टेड है मतलब फादर के पास एक एक्स क्रोमोजोम है रेसेसिव वाला और एक है वाई क्रोमोजोम अब डॉटर के पास का बात हो रहा है डॉटर कैसी होंगी अगर हम लोग एक और डॉटर बना दे डॉटर कैसी होंगी एक और डॉटर भी बना के चेक कर लेते डॉटर कैसी होंगी डॉटर के पास एक क्रोमोजोम आएगा एक्स क्रोमोजोम मदर से और मदर के पास सिर्फ डोमिनेंट वाला है तो ऑल द डॉटर इज गोइंग टू गेट वन डोमिनेंट एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम मदर दैट मीन्स डॉटर एफेक्टेड तो कभी नहीं हो सकती है लेकिन फादर कैसा एक्स क्रोमोजोम देगा डॉटर को फादर कैन ओनली एंड ओनली गिव एक्स क्रोमोजोम विच इज रेसेसिव टाइप दैट मीन ऑलवेज रेसेसिव एक्स क्रोमोजोम डॉटर के पास आएगा फ्रॉम फादर तो हमें पता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में यहाँ हमने देखा था हेट्रोजाइगस कंडीशन में फीमेल कैन बी कैरियर और यहाँ पर फीमेल सारी की सारी डॉटर्स विल बी हंड्रेड परसेंट कैरियर बिकॉज डॉटर विल बी हेट्रोजाइगस फॉर द स्ट्रेट एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन में फीमेल कैरियर की तरह बिहेव करेगी एंड दैट इज वाई वी आर सेंग हंड्रेड परसेंट कैरियर फॉर्मेशन होने वाला है यहाँ पर next and the last point of excling recessive inheritance is ki if affected son has two unaffected parent then it can be और इधर ऑटोजोमल रेसेसिव इनहेरिटेंस भी हो सकता है या एक्सलिंक रेसेसिव इनहेरिटेंस भी हो सकता है ये हमने ऑटोजोमल में भी जिक्र किया था कि अगर ऐसा कंडीशन है कि मदर एंड फादर बोथ आर अनफेक्टेड अगर अनफेक्टेड है एक्सलिंक रेसेसिव का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वी कैन राइट जीनो टाइप दैट एक्सक्रोमोजोम अनफेक्टेड इंडिविजुअल है तो एक डोमिनेंट एंड दूसरा एक्स क्रोमोजोम इज रेसेसिव और यहाँ पे एक वाई क्रोमोजोम एंड दूसरा एक्स क्रोमोजोम इज डोमिनेंट बिकॉज अनफेक्टेड है और रेसेसिव ट्रेट का बात हो रहा है तो पेरेंट के जीनो टाइप ये हो सकते हैं एंड पेरेंट के जीनो टाइप जब ये होंगे तो सन के पास एफेक्शन आने का या सन के पास सन एफेक्टेड होने का क्या चांस है वेन द मदर इज गोइंग टू गिव दिस एक्स क्रोमोजोम विच इज कैरिंग रेसिव लीड तो ये सन एफेक्टेड हो जाएगा तो यस ये हो सकता है पॉसिबिलिटी है इफ द सन इज एफेक्टेड वो द पेरेंट आर अनफेक्टेड तो सन एफेक्टेड हो सकता है यस ये एक्सलिंग रेसिव पॉसिबल है हम लोग ऑटोजोमल का भी लिख के चेक करें अगर तो ऑटोजोमल रेसिव ट्रेट का बात हो रहा है तो बोथ द पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस चलिए बो द पेरेंट आर अनफेक्टेड बट दे आर बिहेविंग एज अ कैरियर बिकॉज सन इज एफेक्टेड और अगर दोनों के दोनों अपने रेसेसिव वलील सन को दे देंगे तो सन विल बी एफेक्टेड सो दैट मीन्स बोथ द ट्रेट आर पॉसिबल तो यहाँ पर ऐसा सिचुएशन में हम लोग ये ये तो कंफर्म कर पा रहे हैं कि ये डेफिनेटली रेसेसिव ट्रेट है बिकॉज रेसेसिव ट्रेट में ही ये पॉसिबल हो पाता है कि पेरेंट आर नॉट अफेक्टेड बट ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड ऐसा कंडीशन आपका सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव में ही पॉसिबल है ये सिर्फ और सिर्फ रेसेसिव में ही पॉसिबल है डोमिनेंट में पॉसिबल नहीं है तो ये तो कन्फर्म हमने कर लिया कि रेसेसिव ट्रेट है बट ये हम लोग ऑटोजोमल है या एक्सलिंक है ये नहीं बता पाएंगे बिकॉज दिस इज सेटिस्फाइंग बोथ ओके सो दिस वॉज अबाउट एक्सलिंक रेसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न उनके कुछ कैरेक्टर के बारे में आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक द सेशन और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा इफ देर इज एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट और अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज डू लाइक and subscribe to my channel and please don't forget to press the bell icon to get the notification of all other videos which I'll be uploading so bye bye take very good care of yourself all the very best bye